Sabrish, thank you, bro. Bro, Kati, bro, happy birthday. Thank you, bro. ஒரு <laughs> <laughs> அதாவது பாலிடிக்ஸ்னால இல்லை எதுனால ஹிட் ஆகலை அதாவது எம் எஸ் தோனி ஒரு சச்சின் போயோ பீக் லெவலு ரீச் கூட எயிட் ஹண்ட்ரட் மூவிக்கு இல்லை ஒருவேளை அந்த மாதிரி இப்போ கனா ஒரு கிரிக்கெட் லவர்ஸ் எப்படி சொல்கிறது அந்த கிரிக்கெட் லவர்ஸ் உள்ள படத்தை வந்து நம்ம ஏன் தமிழ் சினிமா வந்து இப்போ ரீச் பண்ணுறதுல ஒரு ரீசன் தான் முறிதலன்னு வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா இங்கே அவர் வந்து ஸ்ரீலங்கன் பேர் அவர் அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு இங்கே தெரியாது ப்ரோ இல்லை ப்ரோ ஒரு சென்னையில எல்லாம் வந்திருக்காரு கிரிக்கெட் நான் சின்ன வயசுல இருந்து பாக்குறேன் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் எவ்வளவு பேருக்கும் அந்த வரலாறு எல்லாம் தெரியும் எவ்வளவு அதெல்லாம் தெரியாது ஓ ஓகே ஓகே அது மாதிரி இப்போ சபாஷ் மித்துன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ரீசெண்டா அது நம்ம தமிழில் கூட டப் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபீனிக்ஸ் மாதிரில பார்த்தேன் அதுவும் என்ன சொல்லுது இந்த கிரிக்கெட் ஓரியன்டான படம் எம்பர் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ஓட மாட்டேங்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் எஸ் தோனி அண்ட் சாரி சச்சினோட பாய்பிக் அது தவிர ரீசெண்டா சச்சினே ஓடல சச்சினே ஓடல சச்சின் ஓடல என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க சச்சின் ஓடலைங்க ஆனால் தேட்டர்லாம் நல்லா தான் செலிப் செலிப்ரேஷன் பண்ணாங்க தேட்டர்லாம் போய் என்ன கூட்டமாக இருந்துச்சு ப்ரோ சச்சினே போய் செலவு ஓகே ஓகே ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ தேங்க் யூ ப்ரோ நன்றி இது எத்தனா பிறந்தாங்க ப்ரோ எத்தனா நான் கேட்டார் அவரே இருபத்தி ஆறு அது தாண்டி போயிட்டுருக்கு எழுபத்தாறு எண்பத்தாறு தாண்டி போயிட்டுருக்கு வேறமா <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஓகே ஓகே ஆனால் சவுத்தில் வந்து படம் வந்து இப்போ அதிகமாக ரீச் ஆகுது ப்ரோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இப்போ ஒரு சில படம் வந்து இங்கே நாற்றில் ரீச் ஆகல சவுத்தில் நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி அந்த சைடில் எடுத்தீங்கன்னா ரீச் ஆகுது அதிகம் ப்ரோ அது ஒரு சில படத்துக்கு மட்டும் எல்லாம் கிடையாதுங்க ஒரு படம் ஓடுனா இங்கே வேணாலும் ஓடும் அவ்வளோதான் ப்ரோ இப்போ சென்னையில் அன்னைக்கு ரோஹிங் தேட்டர்லாம் காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ புத்து ரீ ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ரைக்குமார் மீனெல்லாம் வந்து ஜப்பான <laughs> <laughs> <laughs>
Thank you, bro. Bro, what is the announcement of Sound Screen Studios? Bro, what is the announcement of Sound Screen Studios? It's a shooting for us. ஒரு <laughs> 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 சாதகமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ நான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு சில சமயம் அப்புறம் எனக்கு சவுண்ட் கிடைக்காது இன்னைக்குதான் கரெக்டா கிடைச்சிருக்கு ப்ரோ அதான் கேக்குறேன் ரெண்டு வாரமா போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சாங்க அப்படியே அவர் சப்போர்ட் தெரியும் இந்த கங்குவால வந்து அவர் பாபிடியல் தான் வில்லன் சொல்றாங்க அவருதானா அனிமல் இருந்தாரு ஆனா வில்லனா இருந்தா கூட அந்த படத்துல இருக்காது கிளைமேக்ஸ்ல கேஜிஎஃப்ல கட்டாங்க கடைசியா அந்த மாதிரி காட்டி பெருசா படஃபுல்லா வர மாதிரி எல்லாம் இருக்காது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி மெயின் வில்ல நாட்டி நடந்தா இருந்தாங்க அவர் தானே ப்ரோ விட்டு அது தள்ளி நிறைய பேர் இருக்காங்க பொங்கலுக்கு எந்த தியேட்டர்ஸ்ல ப்ரோ படம் மூவிஸ் வந்து ஈக்குவலா கொடுப்பாங்களா இல்ல இந்த ஸ்டாருக்கு இந்த தியேட்டருக்கு தான் வருதான் அவங்களுக்கானது <laughs> இருக்கும் <laughs> பொறுத்துதான் என்ன <laughs> 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 இல்ல 
ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்துருவாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாலில் மட்டும் குழந்தைகளில் வர மாட்டாங்க அந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதுக்காக கலெக்ஷன் பெருசாலாம் கம்மியாகுது நினைக்கிறேன் <laughs> ஹலோ கார்த்திக் ப்ரோ பாலச்சந்திரா ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ பாலச்சந்திரா ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ நல்லா பண்ணுறீங்க ரொம்ப வருஷமா உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் தேங்க்யூ ப்ரோ மூணு வருஷம் ஆச்சா அப்புறம் நீங்க ஸ்பேஸ் இது பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி மூணு வருஷம் ஆச்சு இது கோவிட்ல ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கோவிட்ல அந்த ரெம்ல ஜெய்சூரிய தான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருந்தான் ஸ்பேஸு ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் போட்டான் தேட்டர்லாம் லாக்டவுன்ல இருந்துச்சுல்ல அப்ப ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நினைக்கிறேன் இருபதுல ஆரம்பிச்சது இப்ப இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு அப்படிதான் <laughs> ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ல ஹிப்போக்ரட்டாவும் பேசிட்டு இருக்காரு ஒரு பத்து நாள்லயே வந்து மொத்த வீவியும் மாத்தி பேசிட்டாரு பத்து நாள் முடிய பேசினதுக்கு நானும் வந்து அந்த ஒரு பாயிண்ட மட்டும் விட்டுட்டு மீது எல்லா இடத்துலயும் பேசணும்னா வந்து எவ்வளவுனா அடிக்கலாம் மற்றவங்க மாதிரி அடிச்சிடலாம் போல இருக்கு அவரையும் சேர்த்து உங்களுக்கு என்ன மரியாதைன்ற மாதிரி அந்த ஆக்டிங் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல மட்டும் தனியா ஓகே நீங்க வேற அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு ஆள் தெரியும் மாதிரி வச்சுட்டு வாங்க இந்த பக்கம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீதி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அடிக்கலாம் போல ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ இப்ப கமல் வந்து இந்த எலெக்ஷன்ல நின்னாருனா எங்க ப்ரோ நிப்பாரு தென் நிப்பாரா இல்ல கோயம்புத்தூரே போய்ட்டு வரா இந்த எலெக்ஷன் அவருக்கு சீக்கிரம் வாய்ப்பு இருக்கு நின்னாருனா அவர் நிக்க வேண்டியது வந்து ரெண்டு இடத்துல தான் ஓட்டு அதிகமா வாங்கியிருக்காங்க தென் சென்னை ஒன்று இன்னொன்று கோயம்புத்தூர் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல தான் வாங்கிங்க ஸோ அவங்களுக்கான ஓட் பேங்க் எம்என்எம்முக்காக நான் ஓட் பேங்க் வந்து இருக்குது ரெண்டு தொகுதி தான் அந்த ரெண்டில் எதோ ஒன்று நினைப்பாங்க அந்த ரெண்டில் எது நின்னாலும் அங்கே ஆப்போசிட்ல யார் இருக்காங்களோ ஜெயிச்சிடுவாங்க என்னன்னா ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பிரஸ்ல என்ன சொல்றாருனா அரசை இப்ப கேள்வி கேட்கிற டைம் இல்ல இது வந்து வேற வேலை செய்யற டைம் எல்லாம் இங்க பிரஸ்ல சொல்றாரு உள்ள ஷோக்குள்ள போய் என்ன சொல்றாருனா ஓட்டு போட்ட மக்கள் தலைமையை கேட்கறதுல செய்வாங்கன்றாரு என்னங்க நீங்க இங்க ஒண்ணு பேசுறீங்க உள்ள ஒண்ணு பேசுறீங்கன்ற மாதிரிதான் இருக்கு அது என்னதான் ஷோ அப்படி இல்லைனாலும் அவர் மொத்த பொலிட்டிக்கல் இருந்து அங்கதான் அவர் தெளிக்க பாக்குறாரு அங்க போயிட்டே வந்து ரொண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு பேசிட்டு இருக்காரு பத்து நாள் கொண்டு ஒன்னு பேசுறாரு ரெண்டு நாள் கொண்டு ஒன்னு பேசாரு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாவே அவரே வேற ஒண்ணு பேசுறாரு ரெண்டு நாள்ல அவருக்குறேன் <laughs> எனக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு சொத்தெல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி அவர் பேசியிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அவங்க பிரஸ்மீட் பொறுமையாக கொடுத்தாங்க பொறுமையாக கொடுக்கும்போது ஐம்பது வருஷமாக சினிமாவில் இருக்காரு ஓகே ஒரு படம் எடுக்கிறாரு அந்த படம் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சட்ட சிக்கல்லாம் ரிலீஸ் ஆக முடியல ரிலீஸ் ஆகலை 
இந்த படத்துக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கும் அவர் தான் காரணம் இருக்கிறதுக்கும் அவர் தான் காரணம் ஓகே அந்த படம் ரிலீஸே ஆகலன்னா எனக்கு அது போயிடுச்சு இதை போயிடுச்சுன்னு அவர் பேசுறதுல வந்து என்ன அர்த்தம் இருக்கு அந்த மாதிரி அவங்க பேசியிருந்தாங்க அந்த அந்த வீடியோ இருக்கும் இந்த வீடியோ இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள வேற ஒரு மீடியால போய் என்ன சொன்னாருனா என் பொண்ணை காமிச்சு நான் வந்து பிச்சை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட இதுவும் அதே மாதிரி தான் என்ன எனக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்கு அந்த கஷ்டத்தை காமிச்சு தானே அவர் ஒரு படத்தை சொல்றாரு அவரே என்ன சொல்றாருனா வேற ஒரு பிரஸ் மீட்ல என் பொண்ணை காமிச்சு நான் வந்து பிச்சை எடுக்க மாட்டேன் சொல்றாரு ரொம்ப ரொம்ப ஹிப்பாக்டா இருக்கு வேற 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 பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் டைம்ல வேற எனக்கு வந்து நான் இவால்வ் ஆயிட்டேன் எனக்கு இது மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா கூட பரவாயில்ல பத்து நாளைக்கு தான் மாறினாருனா எனக்கு புரியல அவரு இவர் நம்பி எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க அவர் எந்த தொகுதியில் நிக்கிறாரோ அந்த தொகுதியை வந்து திமுக கிடையாது திமுக கூட்டணியில் தான் நிற்க போறாரு அந்த தொகுதி திமுக கிடையாது ஆப்போசிட்ல யார் நிக்கிறாங்களோ நிச்சிருவாங்க ஒன்று ஏடிஎம்கே இல்லைனா பிஜேபி என்டிஏ ரெண்டு பேரும் அவருக்கு நிச்சிருவாங்க நானும் ப்ரோ அந்த கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அவர் தோத்துட்டாருங்க நானாவும் அந்த சில குரூப்ல கஷ்டப்பட்ட குரூப்ல நானும் ஒருத்தர் இருந்தேன் ஐயோ என்ன அட்லீஸ்ட் அவர் ஒருத்தருக்காக கொடுத்துருக்கலாம் ஏதாச்சும் பண்ணிருப்பாங்களான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு தெரிஞ்ச நல்ல வேலை கொடுக்கல தப்சானுங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க கோயம்புத்தூர்ல அப்படிலாம் போட்டிருந்தாங்கல்ல அவர் எம்எல்ஏ ஆனா சோசியல் மீடியால வந்து புரிதல் எல்லாம் புரிதல் எல்லாம் போறதுதான் அப்படிசான் தான் போட்டிருந்தாரு கமலஹாசன் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் யூஎஸ்ல இருக்காங்க கனடால இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து கமலஹாசன் எம்எல்ஏ ஆயிருந்தாச்சுன்னா எம்எல்ஏ ஆயிருந்தாருன்னா அங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெருசா வந்து கோயம்புத்தூர் டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க அந்த சான்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்றது இதுல பேசியிருந்தாங்க அதனால எதுவுமே நடக்காது ப்ரோ ஆனா ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ பார்த்தா அண்ணாமலைக்கு ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கு ப்ரோ இன் டென் இயர்ஸ்ல ஐ மீன் அண்ணாமலை தலைவரை மூணு வருஷம் தான் ஆச்சு இல்ல இல்ல ப்ரோ லைக் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு மூணு சீட் அது வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ நான் கர்நாடக தான் ஆனா ஒரு ஜெனரலா பார்த்தா மூணா ஏ ப்ரோ இப்போ வெயிட் அண்ட் சி ஆ 2024 ஐ மீன் ப்ரோ பொறுத்து நீ வெயிட் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ 2006ல டிஎம் கே டிஎம் கே தவத் மூணாவது கட்சி ஹையஸ்டா எது வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ நீங்க பிஜேபி தே ஆர்கன் I mean, at present, I can't think of it. 224, huh? I'll tell you. 26, bro. Yeah, bro. Okay, bro. Yeah, 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 bro. Bro, no, bro. In reality, there is a lot of hard work and transparent. That's not true. சார் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன் தான் வந்து பெஸ்ட் பார்க் அதில் பார்த்தா தான் தெரியும் அதில் நடந்தால ஒரு மூணு நாலு சீட் வராது அப்புறம் பிஜேபிக்கு அட் ப்ரெசென்ட் அப்புறம் இன்னொரு நாலு மாதம் இருக்கு நாலு மாதத்தில் அவங்க வந்து பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு அதோட அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பட் அது வருதோ இல்லையோ அவங்களுக்கான ஓட் ஷேர் வந்து அதிகமாக வரும் கோயம்புத்தூர்ல திருப்பூர்ல ஒண்ணு <laughs> 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 அண்ணாமலைக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அண்ணாமலை வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாகவே வந்து அவரோட ஆக்டிவிட்டி சேர்க்கிறாரு என்ன கேட்டால் பிஜேபி விட்டு வெளியே வந்துட்டு அவர் தனி ஒரு வேற எங்கேயாவது இருந்தால் அண்ணாமலையோட பொட்டன்ஷியல் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ஷைன் ஆகலாம் அது நல்லா லைக் யூட்டிலைஸ் ஆகலாம் பிஜேபிக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம ஊரில் வந்து பிஜேபினாலே வந்து ஒரு இது இருக்கு ஐ மீன் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால அதனாலே அண்ணாமலைக்கான ஒரு தே டிசர்விங் பொசிஷன் வந்து கிடைக்க மாதிரிலாம் தெரியாது இங்க இருக்கிற நிறைய பொலிட்டிஷியன் பொலிட்டிஷியன்ஸை விட அண்ணாமலையோட பொட்டன்ஷியலும் அண்ணாமலையோட தாட் ப்ராசஸும் நல்லா இருக்கு ஆனா அவர் பிஜேபியில் இருக்க வரைக்கும் 
எனக்கும் சேர்த்து பிஜேபி பிடிக்காது அதே நாளதான் அவரு அவரு அதுவும் அந்த இடத்துல உட்காந்து சைன் பண்ண முடியாது நான் சொல்றேன் bro en kor dot bro drive is a gentle bro gentle topic ko point bro drive id enna da ninga apdi oru vishayatha vandu kattamichite irukinga adha ellam break pannite irukanga avanga illa illa bro drive id enna no 2011 2011 2011 la vandu 2011 la edhirku cheya varamudilla timuga ala 2016 la avangala aalu cheya varamudilla edhirku cheya vandanga adukapra vandu rk nagar la டிடிவி தினகரன் ஒருத்தர் வந்து ஜெயிச்சிட்டு போயிட்டாரு அப்பயே நீங்க டெபாசிட்டே போயிடுச்சு டிஎம்கேக்கு இதுதான் அரசியல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு மாறிட்டே இருக்குங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுல ஜெயலலிதாவே தூத்துறாங்க ஓகேவா கரெக்ட்ல எம்பி எலெக்ஷன்ல எம்பி எலெக்ஷன்ல முப்பது முப்பது தொகையில ஜெயிச்சிட்டாங்க அவங்க டிஎம்கே ரெண்டே வருஷம் ரெண்டே வருஷத்துல அவங்க திரும்ப வந்து ஜெயலலிதா தோத்த எலெக்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுல ஜெயலலிதா மேல ஏகப்பட்ட விமர்சனம் இருந்துச்சு அவங்க வந்து கல்யாணம் அப்படி பண்ணாங்க வளர்ப்பு மகனுக்கு அவங்க வந்து அநியாயம் பண்ணாங்க அது பண்ணாங்க இது பண்ணாங்கன்னு அவங்க அரசுலாம் பண்ணாங்க அது பண்ணி தொண்ணூத்தாறுல வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணி ஏடிஎம்கே முடிச்சுட்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தொண்ணூத்தெட்டுல நடந்த எம்பி எலெக்ஷன்ல முப்பது தொகுதி தான் ஜெயிச்சாங்க ஏடிஎம்கே ரெண்டே வருஷம் தான் ரெண்டு வருஷம் தான் நடக்கும் <laughs> 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 ஆட்சிக்கு வராங்க ஆட்சிக்கு வரும்போது அப்போனே கிடையாது எதிர்கட்சியே கிடையாது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல திமுக எவ்வளவு திரும்ப வச்சாங்க வெறும் நாலே நாலு எம்எல்ஏ ரெண்டே வருஷம் திமுக மட்டும் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற லோக்கல் பார்ட்டி கம்பேர் பண்ணிட்டு பிஜேபி நம்மளுக்கு ஒரு ஏலியன் ஏலியன் பார்ட்டி அது நம்ம யூஸ்வலி அந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டி நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஊர்ல பெருசா உள்ள வரா இது வரைக்கும் வரலா இருந்த இல்லாத கட்சின்னு சொல்றேன் நான் அந்த ஏலியன் சொல்றேன் தெரிஞ்ச கட்சி தான் ஆனா இங்க இது வரைக்கும் வந்தது எல்லாமே நீங்க என்னன்னா நீங்க என்னன்னா சும்மா வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே அவங்க வந்து இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கிட்டாங்க பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கிட்டாங்க அதிகம்ிக்கு <laughs> ஜெயிக்கிறத விட அண்ணாமலை தனியா வந்து அண்ணாமலை தனியா பண்றாருன்னா கூட அவருக்கு அந்த ஒப்பீனியன் மாறுற சான்சஸ் இருக்கு நீங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க நீங்க சொல்றதும் நான் சொல்றதும் நடக்க போறது இல்லை எல்லாமே வெயிட் பண்ணி பார்த்தா மக்கள் என்னென்ன சொல்றாங்க அதான் நடக்க போகுது ஆமா வெயிட் பண்ணி பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ஏன்னா ரொம்ப நாள் இல்லை ஒரு நாலு மாசம் தான் இல்ல இருபத்தி நாலுல நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்ம நான் சொல்றது நம்மளோட எலெக்ஷன் டுவெண்ட்டி போர்ல பிஜேபி ரெண்டு வருஷம் இருக்கு ரெண்டரை வருஷம் இருக்கு அதை விட்டுருங்க தமிழ்நாட்டுலேஜேபிதான் <laughs> ஒன்றியோ <laughs> 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 காங்கிரஸ் தான் வரும் காங்கிரஸ் தான் ஜெயிக்கும் அப்படிலாம் கொடுத்தாங்க எல்லாரும் வந்து யூடியூப்ல கவரிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னாச்சு சல்ட்டு ஓ நீங்க நினைக்கிறது வேற மக்கள் நினைக்கிறது வேற பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் எல்லாமே வெயிட் பண்ணி பார்க்க போறதும்
இது நார்த் இந்தியால தெரிஞ்ச கதை தானே ப்ரோ இது அங்க வருவாங்க அங்க அங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ஏங்க நார்த் இந்தியால தெரிஞ்ச கதைனா அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து தெரியாத கதைய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லயும் வந்து தான் பிடிச்சிங்களே அவங்க அப்பெல்லாம் நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியாவா இல்லையா அப்பெல்லாம் வேற மாதிரி இருந்துச்சா அப்போ ஒப்பீனியன் பொருள் வரும்போதெல்லாம் ஒப்பீனியன் பொருள் வரும்போதெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் தான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் காளி மோடி காளி பிஜேபி காளி அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தீங்கல்ல அப்போல்லாம் தெரியலையா நார்த் இந்தியா தான் அது அப்படின்னு என்ன புதுசாக அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நார்த் இந்தியான்னு இப்போ அவங்களுக்கு ரோலே கிடையாது பிஆர்எஸ் காங்கிரஸ் தான் அங்கேயே வந்து அவங்க மேஜரா ரோல் ஓட் பேங்க் வாங்கிட்டாங்க மூணாவது கட்சியா அதுக்கு மேல வந்து ஒரு சந்திரசேகர ராவும் இவர் ரேமந்த் ரெட்டியும் இன்னும் ஒரு தொகுதியில் வந்து ஒரு பிஜேபி எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிட்டார் இவங்க ரெண்டு பேரும் தாண்டி ஒன் ஒன் டு ஒன் அவங்க இன்ன தொகுதியில் வெஸ்ட் பெங்காலில் போன இடத்துலாம் வெறும் மூணு எம்எல்ஏ அதுக்கடுத்தில் இருந்து எழுவத்தி ஏழு எம்எல்ஏ அடுத்த லட்சம்லாம் வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து பிஜேபி தான் எனக்கு நான் என்ன நான் ஓப்பனாக ஒன்று சொல்லணும்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நீங்கள் பேசுகிறீங்கல்ல பிஜேபி ஒருவேளை விஜய் வந்தார்னா விஜய் அளவுக்கு பிஜேபினால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வரணும்னா சொல்லப்போ அதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு மக்கள் வந்து விரும்புறாங்க அது எந்த அளவுக்கு போய் நிக்கணும்னா யாருக்கும் சொல்ல முடியாது விஜய் வர்றாரு இல்லையா விஜய் வர்றாருனா யாருக்கு நெகட்டிவ் விஜய் வந்து அரசியல் வந்து நின்னார்னா இங்க மேஜர் ஓட் பேங்க் இருக்கிறது யாருக்கு திமுகக்கு எதுல இருக்கு அப்படின்னா மைனாரிட்டிஸ் ஓட்டு கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஓட்டை வந்து விஜய் வந்து டோட்டலாக வேலை பண்ணிடுவார் விஜய் அவர் எடுத்துக்குவார் அவருக்கு ஓட்டு போட்டுருவாங்க எல்லாரும் இது எல்லாமே பிஜேபி பிளஸ் தான் அதான் ப்ரோ என்னன்னா அதெல்லாம் இல்லை இல்லை அதுக்கான டைம் இருக்கு டைம் இருக்கு அதுக்கான டைம் இருக்கு ரெண்டு வருஷம் இருக்கு அதை வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பிஜேபி பிரிஞ்சதுமே அது அந்த ஓட்டை டார்கெட் பண்ணி தானே பிரிஞ்சிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் அவரேட்டாரு <laughs> 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 ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு பாருங்க எடுத்து பாருங்க என்ன பண்ண வேலைக்கு ஆகாது என்ன அவரே கழிவு விட்டு போயிட்டாரு இல்ல ப்ரோ இங்க மெஜாரிட்டி என்ன பிஜேபி கூட அலையன்ஸ் அவ்வளவு நாளா நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த திரும்ப 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 வந்து பிஜேபி 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 பேசிட்டே இருக்கீங்க ஆனா பிஜேபிக்கு வந்து இங்க நிறைய வந்து ஓட்டர்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டாங்கன்றத உங்களுக்கு புரியல நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எல்லாம் நீங்க நினைக்காதீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து மோடியை வந்து ஒரு பேய் மாதிரியே பிசாஸ் மாதிரியே போதம் மாதிரியே வச்சுக்கிட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோதான் அவர் தான் பிஎம் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அவர் தான் அவர் தான் பிஎம் வர போறாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் மாறும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எப்படி இருந்துச்சா திரும்ப அவர் தான் வர போறாருன்னு யாருக்காக சொன்ன யாரா சொன்னாங்களா யாரும் சொல்லிட்டு மாட்டாங்க நல்ல வேவா மாறினா நல்லது தான் அதுவும் யாரும் அப்போஸ் பண்றது இல்லை என்ன நல்லது பண்ற நீ நல்லது பண்ற அப்படின்லாம் யாரும் அடிக்க போறது இல்லை நல்லது பண்ணா கரெக்டு தான் அது நல்லது பண்ணி பெருசாவும் வந்துட்டாங்க இங்கேயும் வந்து ஒப்பீனியன் எல்லாம் நல்லாவே மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே தான் இல்ல அது வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட் பொறுத்து தான் பார்க்க முடியும் இப்போ ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து மார்க்கெட் இருக்கு மார்க்கெட் இருக்குன்னு நம்மளா சொல்ல
அப்படின்னா அது நடக்காதுல ஒரு படம் வந்து ஓடினாலும் தெரியும் அவங்களோட மார்க் அப்படிதான் ஒரு எலெக்ஷன் அவங்கதான் இது வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து பிஜேபிக்கு எது பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கான ஓட் ஓட்சேரை வந்து என்னன்னு காட்டுறதுக்கான எலெக்ஷன் அவங்கதான் அவங்க பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இப்ப அதோட அதிகமா வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து பெரிய ஸ்ட்ராங்கான எதிர்கட்சியா வந்துருவாங்க சோ அவங்க ஃபைட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 எனக்குறதுதான் <laughs> 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 உங்களுக்கு போது <laughs> 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 பீப்பிள் வந்து எனக்கு கேட்டா டிவியும் நம்புறது இல்ல ஆன்லைனும் நம்புறது இல்ல ப்ரோ அவங்க ஃபேஸ் ஏதாச்சும் அவங்க இப்ப சென்னையில இருக்க பீப்புள் வந்து டேரக்டா அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்ற போது அவங்க அதுதான் நம்புறாங்க ஆன்லைன்ல நீங்க என்னதான் ஒரு ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு நான் சொல்றது இன்க்ளூடிங் விஜய்க்கே விஜய் மக்கள் இயக்கத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு குரூப் வந்து முட்டு கொடுத்து இவங்க தான் எனக்கு பண்ணாங்கன்ட்டு விஜய் மக்கள் இயக்கத்துக்கே சொன்னாலும் அவங்க அந்த நம்ப போறது இல்ல அவங்களுக்கு டேரக்டரா ஏதாவது ஒண்ணு நடந்திருக்கு இல்ல அவங்களுக்கு கூட இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு டேரக்டரா நடந்திருக்குன்னு சொன்னா மட்டும்தான் அவங்க அவங்களும் அந்த டிசிஷன் எடுக்க போறாங்க இது இந்த ஆன்லைனா இருக்கட்டும் இல்ல டிவியா இருக்கட்டும் இல்ல நியூஸ் பேப்பராவே இருக்கட்டும் ஓரளவுக்கு தெரிய ஆயிட்டாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்பிள் தெளிவாயிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓட்டே போலாகாது ப்ரோ நீங்க என்னடா பண்ண ஓட்டு போலாவதே செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஆகும் வரும் <laughs> 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 ப்ரோ ஆனா இப்ப ஒரு எம்பி வெஸ்ட் பெங்கால் எம்பி இப்போ ஒருத்தவங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு போல அவங்க நேற்று நியூஸ் சேனல் எல்லாம் காமிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஏதோ இப்ப தகுதி நீக்கம் மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டாங்க போல காக்கிவோ சீமான் அவரை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அவரோட குரோத் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்றேன் அவரது இப்போ வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்குங்க அவரு ஆனா என்னன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எல்லாம் டயர்ட் ஆயிடுவாங்க அதுதான் பிரச்சனை இங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஆட்சியில பத்து பதினஞ்சு வருஷமா அவர் வந்து வேலை செய்யிட்டே இருக்காரு பண்ணிட்டே இருக்காட்டுல திரும்ப திரும்ப ஜெயிக்கவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு கடத்துக்கு மேலே டயர்ட் ஆயிடுவாங்க கேரக்டர்ஸே வந்து டயர்ட் ஆயிடுவாங்க ஓகே என்னப்பா நாங்களும் வரோம் பேசுறோம் பண்றோம் ஓட்டு போடுறீங்க ஒரு எம்எல்ஏ கூட வரல ஒரு எம்பி கூட வரல அப்படின்னா அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து 
இல்ல ப்ரோ இப்ப நவ தட் இந்த ரெண்டு பெரிய பார்ட்டிஸ் யாரா இருந்தாலும் இல்ல இல்ல அவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பார்ட்டிகோ அதான் அது ஜெயிக்கிற அளவுக்கு வரணும் இல்லையா அந்த லோக்கல்ல ஜெயிக்கிற அளவுக்கு வரணும் ஒரு எம்எல்ஏ வரணும் எம்பி வரணும் இந்த மாதிரி இதா அவர் நடக்கணும் ஓட்டு வாங்குறாரு ஓட் பேங்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கே தவிர பட் அவர் பேசுற ஐடியாலஜி எல்லாமே தனி தனியா இருக்கு அவர் தனியா ஒரு ஐடியாலஜி பேசுறாரு இல்லையா அந்த ஐடியாலஜி வந்து அப்படியே இருக்கு அதுக்கு மேல வந்து ஏறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு என்ன <laughs> 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 நான்ஸ்டாரு <laughs> இவ்வளோ எமோஷனாக இருக்காது குத்திருவேன் கொலை பண்ணுறவன் அடிச்சிருவேன்ற அளவுக்குலாம் ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி பேசுகிற அளவுக்கான லீட்ரு இப்போ இப்போ ஜெயலலிதாவாக இருக்கட்டும் இன்க்ளூடிங் ஸ்டாலினாக இருக்கட்டும் கலைஞனாக இருக்கட்டும் என்ன நடந்தாலும் வந்து இன்னமோ ஊரில் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி காமில் இருப்பாங்க ஆ அப்படியே காமாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு காமாக போயிட்டு இருப்பார் இவ்வளோ எமோஷனலான ஒரு லீடர் இருக்கும்போது கண்ட்ரி வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கு ஐ மீன் கண்ட்ரின்ற ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கான டவுட் இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிள் ரீசன் தான் பட் எனக்கு என்னமோ என்ன என்ன எனக்கே அதெல்லாம் இருக்குது இவ்வளோ எமோஷனலாக ஒரு லீடர் இருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி தான் ப்ரோ அவங்க கவுன்சிலர் ஜெயிக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ப்ரோ இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் டுவெண்ட்டி ஒன் உள்ளாட்சி தேர்தல்லே அவங்க கவுன்சிலர் எலெக்ஷன்லேயே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பிஜேபி பின்னாடி போயிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் உள்ளாட்சி தேர்தல் பீஸ்டா பீஸ் டைம்ல ஓகே பீஸ் டைம்ல வந்து கொஞ்சம் நீங்க நல்ல டைம் நினைக்கிறீங்க நான் ஏத்த வந்து பேசிங்க மாஸ்டர் 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 டைம் வந்து மாஸ்டர் வந்து பீஸ் டைம்ல நான் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro நீங்க ட்விட்டர் வந்து அது வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்ப ஒரு சின்ன சில எழுதி இருக்கீங்க bro ஆமா ஆமா பத்து வருஷமா இத இருக்கேன் ஓகே bro இது வந்துட்டான காரணம் ரீசன் தெரியல மாட்டோ இது எப்படி bro இந்த லாக் டவுன் வந்துச்சுங்க லாக் டவுன் ரீசன் பல டைம் சொல்லிருக்கேன் லாக்டவுனில் தேட்டர்லாம் மூடிட்டாங்க ஒன்றும் வேலை இல்லை எட்டு ஏழு மாதம் வந்து சும்மா தான் இருந்தோம் அந்த டைமில் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் இவங்களுக்குலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு இவங்களுக்குலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சண்டை போட்டிருக்கோம் லாக்டவுன் டைமில் மாஸ்டர் மாஸ்டருக்கு வந்து டேர்ம்ஸ்லாம் வாங்கினாங்க இல்லை டேர்ம்ஸ் பிரச்சனையில் இருந்து விபிஎஃப்பில் இருந்து நிறைய அந்த டைமில் வந்து விபிஎஃப்லாம் கட்டினா தான் படம் ரிலீஸு அப்படின்லாம் வந்து அறிக்கையில் வந்துருப்பாங்க சொல்லுவாங்கல்ல <laughs> 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 அப்படியே அப்படிதான் வாட்ஸ்அப்லயே வந்து பயங்கரமான சண்டை போட்டு 
அது நீ ரொம்ப ரொம்ப ஓரம் பண்றிய அதெல்லாம் போ பாத்துக்கோ எங்க போயிடும் வடிவல் மாதிரிதான் போறோம் bro ning nan first nal on sonna ninga kettingla bro animal release nalike or pan india la feel panna kaliwood la almost yarume support panna matanga bro anita like animal ke criticism ondade kaliwood la apdi la kedaidinga ingi nalla caption bro animal ke criticism ondade oru kaliwood la mattanda bro iniki one week le 700 close to bro collection அவ்வளவு <laughs> 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 ஜவான் எங்குமே சவுத்ல எங்குமே அதுக்கு பாசிட்டிவ் டாக் இல்ல ப்ரோ இங்க கோலிவுட்ல அனிமலுக்கு பாசிட்டிவ் டாக் இல்ல அவ்வளவுதான் ப்ரோ டிஃபரன்ஸ் இப்ப எனக்கும் ஜவான் பிடிக்கல அது வேற ஹாலிவுட் நீ சொல்றது தான் இந்த அப்பீல் எதுமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அத தான் சொல்றது இது இதுதான் தப்பு எந்த வேற இத தாண்டி வேற ஒரு பான் இந்தியா படம் சொல்லுங்க அது சப்போர்ட் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு நீங்க நான் சொல்றேன் ஆர் ஆர் கூட சப்போர்ட் பண்ணாங்க நீங்க சொல்லுங்க இந்த படம் நாங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் நீட் இல்ல நீங்க நாங்க எல்லா வந்த எல்லா நல்ல படங்களும் சப்போர்ட் பண்றோம் நாங்க சொல்றோம் நீங்க இந்த படம் சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்லுங்க அனிமல் பிடிக்கல சப்போர்ட் பண்ணல அவ்வளவுதான் இப்ப நாலு படம் விட்டுடுங்க அது பிறகு இந்த எந்த படம் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் சொல்லுங்க கார்த்திக் கார்த்திக் தங்கல் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் தங்கல் நல்ல படம் கண்டென்ட் அவ்வளவு கலெக்ஷன் இல்ல ப்ரோ காலிவுட்ல பாருங்க வந்த டைம்க்கு அவ்வளவுதான் பெஸ்ட் அது வந்த டைமிங்ல அது அவ்வளவு நல்ல நல்ல கலெக்ஷன் தான் bro ipo irukra 2030s da ninga expect panna mudiyadhu bro even general audience kuda or negative impact illa adukku bro pushpa padathukku tamil la almost negative e irukadhu bro edhukku edha enna padam solreenga dangal ka rajkumar irani i mean avangal endha padam eduthalum edhume negative irukadhu ah ama bro ipo danki varapodhu paarenga adhe mari yaar eduthirukanga nitta yaarkume theriyadhu bro adu oduma nitta theriyadhu அது நீங்க வந்த அப்புறம் தான் பாக்கணும் அதேதான் இப்போ வந்து நல்லா இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் ராஜ்குமார் ஹீரோயின் தெரியாது படம் நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா தெரியாம உள்ள போய் போயிடுவாங்க ஷாருக் கான் எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாடு எல்லாருக்கும் ஷாருக் கான் தெரியும் படம் நல்லா ஷாருக் கான் படம் ஒண்ணு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா உள்ள வந்துருவாங்க ரெண்டு பேருக்கு அப்புறம் இங்க யாருக்குமே தெரியாது அர்ஜுன் ரெட்டியோட டேரக்டர் அர்ஜுன் ரெட்டியோட டேரக்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க யாரும் வரல அவ்வளவுதான் ப்ரோ சத்தியமா அர்ஜென் ரெடியே பிடிக்காது ப்ரோ ஆனா அனிமல் சத்தியமா நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சூப்பர் ஆயிருந்துச்சு செகண்ட் ஆஃப் லேக் இருக்க ஒத்துக்கிறேன் ஆனா எலிவிஷன் சீன் நல்லா யூனிக்கா இருந்துச்சு லைக் அதே ஒரு பாசிட்டிவா இது இது உங்க ஒப்பீனியன் எனக்கு அர்ஜுன் ரெடி பிடிச்சிருந்தது அனிமல் பிடிக்கல துருவா யாரோ அப்பதான் பாத்திருந்தேன் நான் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு 
எனக்கு நம்பர்ஸ் தெரியாது ப்ரோ படம் பிடிக்கலான்னு சொன்னாங்கன்னு எனக்கே தெரியும் இங்க இருக்கிற மெஜாரிட்டிக்கு வந்து நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 அதெல்லாம <laughs> 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 ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் ஆனது ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து சும்மா படமே பிடிக்காம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க எப்படி பண்ணுவாங்க படம் பிடிச்சது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க டிஜிட்டல் அகைன்ஸ்ட் தானே இருக்கு கலெக்ஷன் அதான் ப்ரோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடி கனெக்ட் ஆகணும்ல ப்ரோ இப்போ நம்ம வந்து விக்ரம் படம் சொல்றோம் சூப்பரா இருக்கு நானா நார்த் நடவே இல்ல பிடிச்சா உள்ள அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் ஆகல ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இங்க நான் தமிழ்நாடு ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த நீங்க சொல்ற ஒரு சில படங்கள் வந்து கனெக்ட் ஆகல அதனால வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணல இது நீங்க வந்து சும்மா வந்து சப்போர்ட் பண்ணல சப்போர்ட் பண்ணல எனக்கு புரியல சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்லு லைக் அதே நீங்க சவுத்ல வேற பக்கம் எடுத்துக்கினா ஐஎஸ் கலெக்ஷன் ப்ரோ அனிமல்க்கு அதே காலிவுட்ல எடுத்துக்கினா இல்ல அதே காலிவுட் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அது பிடிக்கல ப்ரோ பெருசா வெறும் டம்பிங் நல்லா இல்ல இப்போ காண்டாரால எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா ஓடுச்சு காண்டாரால நல்லா ரிசெப்ஷன் இருந்துச்சு காண்டாரன் சொல்ல பர்టిక్యులர்லா ஆனா ஐ மீன் ஒரு நாள் படம் சொன்னும்போது இத ஓடுச்சு காலிவுட்ல நம்ம அந்த மாதிரி சொல்றோம் ஆ இது இப்போ நீங்க சொல்றதே பாருங்க வேற பான் இந்தியா படங்களை சப்போர்ட் பண்ணல இந்த நாலு படம் தான் சப்போர்ட் பண்றீங்க நான் அடுத்து அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வா அத தாண்டி சொல்லுங்கன்னு சொல்றீங்க நீங்க இந்த அனிமல் அந்த ஆதி புருஷ தாண்டி இருக்கற ஏதாவது ஒரு பான் இந்தியா மூவிய ஒரு <laughs> 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 ஒருவுட்ல <laughs> 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 நல்லா 
லைக்கா லைக்கா பண்ணாங்க லைக்கா ரிலீஸ் பண்ணாங்க பட் ஆனா என் வி பிரசாத் இருக்காருல்ல அவர் வாங்கி லைக்கா மணியும் ரிலீஸ் பண்ணாரு பெரிய வீட்டுக்கு புஷ்பா அப்போ உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த பெரிய செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கல அதனால பிடிக்கலன்றதால தான் ஓடல உண்மை புடிச்சதுனா சொல்றீங்க கிரிட்டிசிசம் நிறைய வந்தது காலிவுட்ல தான் சொன்னே அவ்வளவுதான் கார்த்திக் இன்னொரு கார்த்திக் இன்னொரு விஷயம் एक्चुअली மிஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி वर्सेस நார்வேன்ற ஒரு படம் வந்து பான் இந்தியா மூவியா எனக்கு தெரியாது பட் ஆனா அந்த படம் வந்து கோலிவுட் வரைக்கும் ரீச் ஆச்சு இங்க எல்லாருமே பார்த்தோம் லைக் ரொம்ப தங்கல்க்கு அப்புறம் நான் நெக்ஸ்ட் ஹிந்தி மூவி தியேட்டர்ல போய் பார்த்ததுனா அந்த படம் தான் லைக் அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இருக்க தான் செய்யுது கண்டென்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா கண்டிப்பா ஆடியன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ண தான் செய்யறாங்க அதெல்லாம் இருக்குங்க அனிமலியுமே பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க தியேட்டர்ல ரிவ்யூஸ் வருது அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் இவ்வளவு நெகட்டிவா ரிவ்யூஸ் வந்துமே வந்து பாக்குறதுக்கு போயிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம வந்து அனிமலுக்கு போயிட்டு தான் இருக்காங்க லோக்கல்ல ரிவ்யூஸ் ஆன ஒரு சின்ன படத்தை விட அனிமலுக்கு உள்ள தான் போயிட்டு இருக்காங்க நல்ல கலெக்ஷன் தான் அனிமல் அதான் சின்ன படத்துக்கு தான் வந்து மவுத் டாக் வந்து ஏதோ அஃபெக்ட் ஆகும் பெரிய படத்துக்கு மவுத் டாக் பெருசா அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு தான் இத்தனை மூவிஸ் பாத்துருக்கோம் இன்னொரு எப்படி இருக்கும் ப்ரோ உங்க எஸ்டிமேட்டட் फर्स्ट டே ஓபனிங் ஒரு 200 பிளஸ் இருக்குமா என்ன ப்ரோ சொல்றாரா ஆ ப்ரோ மொத்த ரியது 150 பிளஸ் இருக்கும் இருக்கும் <laughs> அப்புறம்ஸ் <laughs> <laughs> KGF கோ இதுக்கு ரிலேட் இருக்காது அப்படிங்கற மாதிரி தான் மென்ஷன் பண்ணிருந்தது ஆமா டிஃபரண்ட் யுனிவர்ஸ் ஆ அந்த மாதிரி தான் एक्चुअली உக்ர முடியவரே கிங்டம் ஆ பில்ட் ஆயிருக்கு டிஃபரண்ட் இருக்கு ப்ரோ அவங்க டங்கி இது ஷாருக் கான் ஃபேன்ஸ் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நிர்காங்க உக்ரம் ரீமே கோ உக்ரம் ரீமே கனெக்ட் அவன் படுத்து அவனே எதுக்கு ப்ரோ ரீமேக் பண்ணோம் அது சிம்பிள் லாஜிக் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொடியூசரே பிரசாந்த் நீல் தான் ப்ரோ உக்ரம்கே சரி பாத்ரூம் ஒரு மூணு பாத்ரூம் உக்ரம் யாரும் பார்க்கல பார்த்தா கூட ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல பிரமிட் எல்ல பாத்துறாங்க ப்ரோ ஐ மீன் கர்நாடகல பாத்துறாங்க தெலுங்கு லேயர் பார்க்கல அது ஒரு பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ தெலுங்குல பாத்தாங்களோ எதுக்குனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டாக் வந்ததே என்டயர் கது உக்ரம் ரீமேக் ஐ மீன் என்டயர் பண்ணது தான் தான் இந்தது ஒரு 5 இயர்ஸ் பேக் இந்த டாக் இன்ஜி ப்ரோ அதுக்கு அப்புறமா அது ஒரு பிரச்சனையே கிரேது பிரச்சனையே இல்லை அப்படியே இருந்தா கூட நல்லா இருந்தா பாப்பாங்க ப்ரோ ப்ரோ அனிக் ஃபர்ஸ்ட் நான் நான் சொல்லும்போது எல்லாரும் சிரிச்சாங்க ப்ரோ ஆனா நான் சொன்னது உண்மை ஆச்சு இடி ஒல்ல பெங்களூர்ல தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ சலர் ஸ்டார்ட் 12 am அது ஆபீஷியலா அனன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கார்த்தி ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம் ஹாப்பி பர்த்டே थैंक यू ப்ரோ ப்ரோ இன்னைக்கு நான் அனிமல் பார்த்தேன் எப்படி இருந்து ப்ரோ एक्चुअली உண்மையாவே நல்ல படம்தான் ப்ரோ நல்லா இருந்துது 
ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் லேக் இருந்தது என்னன்னா இந்த இன்டர்வெல்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைட் சீன் ஒரு பெருசா ஒரு ஒரே இடத்துல ஒரு மூணு கேங்கு ஐ மீன் ஒரே கேங்க மூணு வாட்டி அடிக்கிற மாதிரி அது மட்டும் இழுத்தாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த எமோஷன் எல்லாம் கன்வே பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தாரு உண்மையாகவே நல்லா இருந்தது ப்ரோ இது இன்டர்வெல்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லேக் அவர் குட் ஆகிட்டு அந்த போர்ஷன்ல கொஞ்சம் லேக் அது சொல்லலாம் ஆனா மோஸ்டா அது பெரிய லாக் என்னன்னா இந்த இன்டர்வல்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைட் சீன் பெருசா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க எல்லாருமே டெபியூட் ஒரு அப்ரோச்சபிளா இருந்துச்சு லைக் நாலஞ்சு பேரு மியூசிக் டைரக்டர் ப்ரோ இந்த படத்துக்கு ரன்பீர் கபூர் உண்மையாவே செம பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரோ சஞ்சுவோட லெவலுக்கு பண்ணியிருந்தாரு சஞ்சு மாதிரிதான்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் <laughs> 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 ஆடியன்ஸ் ரொம்ப வச்சுக்கிறதுனால தான் எந்த படமே நம்மள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பர்சனல் ஆனா எமோஷனலா கனெக்ட் ஆச்சு ப்ரோ அனிமல் ஒரு டேடி ஐ மீன் டேட் அண்ட் சன் ஒரு கனெக்ஷன் என்ன இருக்குமோ அது கனெக்ட் ஆச்சு எனக்கு நம்ம அனில் கபூர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு ஆனா இங்க ஆப்போசிட்ல ரன்வீர் பயங்கரமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு ஆனா இவர என்ன சுத்தமா பிளாக் வெயிட்டிங் பஸ் ஓவர் ஆச்சு எக்ஸ்பிரஷனே கம்மியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அனில் கபூர் ஆனா கிளைமேக்ஸ் டியால அவங்க பேரு கரெக்டா தெரியாது ஆனா செம்மையா பண்ணாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தாலும் இம்பாக்ட் இருந்துச்சு பேபி டியால்னா என்ன ஆக்டிங் ப்ரோ ஐயோ கமலஹாசன் மாதிரி பண்றாரு ப்ரோ கண்ணால பேசுறது அப்படியே அந்த துடிக்குது ப்ரோ உடம்பு நரம்பு எல்லாம் அப்படியே துடிச்சு அப்படியே அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் உண்மையா அல்டிமேட்டா இருந்தது ப்ரோ ஆனா அவருக்கு சீன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்து கரெக்ட் எக்ஸ்டெண்டடா இருந்துக்கலாம் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டும் அவ்வளோதான் ப்ரோ யூனிக்காக இருந்துச்சு அது அப்போ அல்ல ஒரிஜின் அல்ல ஒரிஜின் சொன்னதெல்லாம் ஒன்று தானே கல்ட் கிளாசிக் தானே திருச்சா வேறு டீட் போட்டதுக்கு வந்து அடிச்சிட்டீங்க இப்படி இல்லை ப்ரோ என்ன திருச்சா டீட் போட்டதுக்கு அடிச்சு அவங்கள வந்து ட்வீட் ரிலீட் பண்ணி வச்சிட்டீங்க ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டது போஸ்டர் உங்களுக்கு ப்ரோ லாஜிக் மிஸ்டேக் ஒன்னே வந்தேன் ப்ரோ போலீஸ் யாருமே வர மாட்டாங்க அது மட்டும் தான் போலீஸ் என்ன ப்ரோ நிறைய இருக்கு ப்ரோ நான் பேரல லாஜிக் மிஸ்டேக் இருக்கும் நிறைய அன்வான்டட் வெயிட்டிங் பிளேஸ் இருக்கு ப்ரோ தேவிலால் டயலாக்ஸ் கார்த்தி ரவி வர்மா ப்ரோ நீங்க கார்த்தி ப்ரோ நீங்க வந்து ஆல்ஃபா மென்னா இருந்தா உங்களுக்கு உண்மையாவே உங்களுக்கு நிறைய சீன்ல வந்து உட்காந்து ஓட்டும் ப்ரோ ஆல்ஃபா மென்னா பிரியா ப்ரோ ஆல்ஃபா மென்னா என்ன பிரியா ப்ரோ பட் பட் ஆல்ஃபா மென்னா அது படத்துலயே ஒரு டயலாக் வந்துருக்கு ஆல்ஃபா மென்னா நான் தான் நான் மட்டும் தான் இருந்த மாதிரி சிம்பா மேல் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா மேல்னா இது फ्लाइटல மேட்டர் பண்றது தான் ப்ரோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு மாதிரி எடுத்துட்டு போவோம் குரு 
பெரும்பாலும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதெல்லாம் விட்டுதான் படம் பிடிக்கிறதுக்கு அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு அது ஓகே தான் இந்த ரீசன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் பின் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு சொல்ல சில பேர் அடிச்சானுங்க இவன்னா மூவி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு திரிஷா பாத்துக்கு தான் அடிச்சாங்க திரிஷா ஏன் அடிச்சாங்கன்னா மன்சூர் அப்பா ஒண்ணு பேசுற அப்புறம் இங்க வந்து கல்ட்டு கிளாசிக் எல்லாம் போட்டு ஃபயர் விடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் திரிஷா அடிச்சாங்க இட் இஸ் ஸ்பெஷல் தான் ஆல்ஃபா மேல் ரொம்ப ஓட்டியிருந்தாரு ப்ரோ படம் படமா பாக்காம அது ரொம்ப பொலிட்டிசைஸ் பண்றதோ ஓட்டணும் சொல்லி அந்த விஷன்ல பாக்குறதோ தப்பு ப்ரோ அதெல்லாம் தப்பு தான் ஆமா அதெல்லாம் தப்பு தான் திரிஷாக்கு திரிஷாக்கு இந்த இந்த இதுல மட்டும் எக்ஸாம்ஷன் இருக்கு இது உண்மையாவே படம் வந்து இவங்க சொல்ற மாதிரிலாம் இல்லை ப்ரோ மூன்றரை மணி நேரம் போன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் லெந்தியா இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருது செகண்ட் ஆஃப் பர்ஃபெக்டா ஒரு டைம் ஆப்போசிட்டா சொல்றீங்க இல்ல ப்ரோ உண்மையா எனக்கு அதுதான் ப்ரோ ஃபீல் ஆச்சு இவங்க ரெவ்யூ கொடுக்கறதுல ரொம்ப பயாஸ்டா இருக்கு ஆக்சுவலி படம் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு நம்ம தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸா பாக்க இது ஓடிடில பார்த்து சின்ன சல்லி பட்டி வாதோட ஃபேன் நானே இவ்ளோ குத்து போடுறேன் ப்ரோ உண்மைய சொல்லணும்ல ப்ரோ இவங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு நல்லா இல்ல நல்லா இல்லன்னு சொல்லி மைண்ட ஒரு மாதிரி எடுத்துட்டு போய் சரி படம் எப்படிதான் இருக்குன்னு போய் பார்த்தா அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு ட்ரோல் மெட்டீரியல் இருக்குங்க அனிமல் அனிமல் ரிவ்யூ சொல்வாரு அதே வந்துட்டா பாருங்க ஆல்பா ஆல்பா மெயில் ஒரிஜினல் ப்ரோ பிரஷன் போர் இருக்காங்க ப்ரோ அவங்க ஸ்பீக்கர் கொடுங்க ஹேப்பி बर्थडे டு யூ ஹேப்பி बर्थडे டே டே டு யூ இதெல்லாம் ஆல்பா மெயில வந்தவங்க ஹேப்பி बर्थडे டு யூ என்னன்னு <laughs> 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 நல்ல நல்ல நெஞ்சு நெஞ்சு குஞ்செல்லாம் முடி வளர்த்துட்டு கிணிமணியெல்லாம் இது பண்ணிட்டு அம்மனை குண்டியா வந்து அப்படின்ட்டு வந்து சுத்தி சுத்தி வந்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துல வந்து இவ்வளவு கெட்ட வார்த்தையா தெளிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா என் பால்ஸ் எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு நீ காட்டிட்டே சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா காசு இருந்தா என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ காசு இருந்தா மயிர பண்ணலாம் முதலமைச்சருக்கு <laughs> நினைச்சாங்க 
பண்ணி எல்லாரும் ஆல்ஃபா மேல் ஆயிடுவான் போனீங்கன்னா ட்ரிபிள் கேன்ல போனா ஒரு பத்து ஆல்ஃபா மேல் சுத்திட்டு இருப்பான் என்ன பிஸ்னஸ் டே ஹோம் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு அஞ்சு ஆல்ஃபா மேல் இருப்பான் எல்லாம் இருப்பானுங்க என்ன உம்மாங்க இவனுங்க என்ன <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> கமல் சார்க்கெல்லாம் போதும் நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் பேசுறவன் பூரா என்ன சும்மா டே என்ன அதாவது அவர் பேசுறதுல பாதி உண்மை இருக்கு பாதி பிரச்சனை இருக்கு என்ன சிலது சிலது பேசுறது என்னன்னா வெள்ளத்துலாம் அவசியம் கிடையாது பொலிட்டிகலா சி அவர் வந்து நமக்கு ஆண்டவர் ஆனா பொலிட்டிகலா அவரோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா எனக்கு ஆண்டவர் உனக்கு இல்ல இல்ல பொலிட்டிகல் பொறுத்த வரைக்கும் மையம்னு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சதுக்கு காரணமே என்னன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அந்த கட்சி ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது திமுக அதிமுக அதுதாங்க இப்ப அதை ஆரம்பிச்சுட்டு நீ அங்க எழுப்பி ஞாபகப்படுத்தி இல்ல அது அங்க அலையன்ஸ் பண்ணும் போதே தப்பாயிருது அங்க சோ என்னன்னா நம்ம நம்ம இவ்வளவு நாள் அந்த உழைச்சு சம்பாதிச்ச அந்த சினிமா கேரர் வந்து இது காலி பண்ணதுங்கிறத எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது அது யாராவது ஒருத்தர் சொன்னாங்கன்னா சந்தோஷம் அவருக்கு என்ன கேட்டாருன்னா என்ன சங்கீத அப்ப வந்து உங்க கடை வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு அது வரைக்கும் நீங்க வந்து இது பண்ணவே இல்லை ஓகேவா சோ என் கடை இன்னுமே திறக்கலைங்க என்ன <laughs> 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 
இவ்வளோலாம் பேசவே கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் நான் ஓ இவ்வளோ பேசுறதுனால நமக்கு எது நடக்க போதா எதுவும் நடக்க போதில்ல எதுவுமே நடக்க போறதில்ல எல்லாமே எல்லாமே நாங்கள் பண்றோம் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா நடக்கும் நல்ல மனசு உங்களுக்கு நல்ல மனசு இருக்கு நான் உங்களுக்கு எப்ப சொல்ல போயிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமா ஆமா இல்ல எனக்கு தெரியாதுன்னு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்ப ப்ரோ எவ்வளவு சட்டம் வாங்க போறீங்க நீ வேற கம் இல்ல அருண் ப்ரோ எவ்வளவு சட்டம் நீங்க வேற கம்மன் இருக்கடா அரே புரியுது <laughs> 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 குடியாரு <laughs> 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 ஏன்னா அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து நல்லது எல்லாருக்குமே நல்லது பண்ணுவார் அதனால அவருக்கு நான் நான் நல்லது பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே இல்லை எப்பவுமே அவர் நல்ல நல்லது பண்ணுவாரு பாட்டு கம் இருக்காரு உங்களுக்கு என்ன தான்டா பிரச்சனை ஏன்டா எதுக்கு நான் குறுக்கு குறுக்கு கேள்வி வைக்கிறீங்க கொஞ்சம் மூடிட்டு தான் இருக்க மாட்டீங்களாடா அயோத்தி படம் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது நீங்க வந்து சொன்னீங்க அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் வாங்க நான் வந்து டிக்கெட் எடுத்தேன் அதுல நான் வரலாம் நினைச்சு அதெல்லாம் வர முடியல அடிச்சுட்டேன் <laughs> 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 வேகபான் <laughs> 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 அவருக்கும் <laughs> எல்லா ஃபாலோவர்ஸ்க்கும் இந்த நம்ம கடை அவனாசியில் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் வழக்கம் போல் நம்ம டைம் பாஸ் குரூப்ஸ்க்கு தான் வியாழக்கிழமை காலைல ஓப்பனிங்கு பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு பூஜைன்னு நினைக்கிறேன் பத்து மணிலேருந்து ஷாப் ஓப்பன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஷாப்பு வாங்க சுற்றி இருக்கிற ஆட்கள்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அன்றைக்கி வாங்க ஆதரவு தாங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கம் பிரசாந்த் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அண்டு All the best. Bro, All the best. Bro. 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 நிறைய பேர்த்துக்கு உண்மை இன்னுமே பிளாங்கெட் தேவை ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அந்த அந்த வெரைட்டி பிளாங்கெட் தீர்ந்து போச்சு இரநூறுவா சொல்கிறாங்க இப்போ பிளாங்கெட்டு இரநூறுவாய்க்கு நம்ம வாங்க முடியாது அதனால் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வெயிட் பண்ணி இன்னொரு ஏதாவது ஒரு ஒன்று புரட்டி ஒரு ஐயாயிரம் பிளாங்கெட் வாங்கி ஏன்னா குளிர் கருத்தி நாம் நாம் என்ன நான் நாமளாம் கொஞ்சம் ப்ரிவிலேஜ் கருத்தி இன்னும் ஊர் செய்ய இன்னும் உள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே 
அந்த சொத சொதன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஈரம் அப்படியே நின்றுது அந்த தரையில அவங்கெல்லாம் ஏதோ படுத்து தூங்குறது வந்து அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது அவங்களுக்கு ஏதோ போர் விருந்துன்னா ஏதோ ஒன்னு மூடிக்கிட்டு அந்த கொசுக்கடியில தப்பிச்சுக்குவாங்க லைட்டா தப்பிப்பாங்க அந்த கொசுக்கடியை அது கொடுமை கார்த்தி அதான் என்னன்னா பாவம் கார்த்தி மேலுமே சொல்றேன் பாவம் வெள்ளாம <laughs> 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 முக்கியமான துறை ஆட்கள்லாம் கூட வர்றாங்க இவன் கவுன்சிலர் பாருங்க எவனா இருந்தானா பாருங்க அவனவன் பெட்ஷீட்டை பொறுத்து தூக்கி உள்ள உள்ள ஓடிட்டானுங்க இதுல என்னன்னா நிறைய இடங்கள்ல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்க போட்டு கூட உள்ள போகுதுன்னா கவுன்சிலர் பெர்மிஷனோட தான் உள்ள போகணும்ன்ட்டானுங்க இனிஷியல் டேஸ்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு நாள் அன்னைக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டா உள்ள போயிருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு ரெஸ்கியூ நடந்துருக்கு நீங்க அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனு உள்ள வந்து போனோ பொழி பண்ணீங்க ஒரு மாதிரி சொதப்பி விட்டாங்க மக்கள் பாவங்க எங்க பாவம் எதுக்குங்க அவன் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நம்ம ஊருங்க இலவசமா சோறு போடுற ஒரு ஊர்ல அவன் எதுக்குங்க மூணு நாள் நாலு நாள் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கணும் அவன் என்னங்க பாவம் பண்ணாம இது உடனே சொல்லுவானுங்க மக்கள் குளத்தில் போய் வீடு கட்டினாரு ஏன்னா நீங்க எல்லாம் வந்து வீடு கட்டுறப்ப போய் டோபோகிராஃபி மேப் எல்லாம் வாங்கித்தான் வீடு கட்டினீங்கடா நான் கேக்குறேன் ஏடா அவன் பர்மிஷன் தர்றாங்க அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் அவன் என்னடா வீடு கட்டி அவன் என்னடா பெரிய என்ன ஏதாவது நம்பர் டூ பெரிய என்ன கடத்தலா பண்றான் அவன் குடும்ப வாழ்றதுக்கு ஒரு வீடு கட்டுறான் அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரது யாரு அது மாநகராட்சியும் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து கரெக்டா அவங்களோட டியூட்டி அது கரெக்டான இடத்த பார்த்து தண்ணி வந்து கரெக்டா போகுதுன்னு பார்த்து அந்த இடத்த தர்றது அவங்களோட டியூட்டி அதுக்குதான் இது சிஎம்டிஏ அப்ரூவ்டுங்கிறா எதுக்கு சிஎம்டிஏ அப்ரூவ்டு அந்த அப்ரூவ்டு என்னத்துக்கு எதுக்கு சார்ஜ் வாங்குற அந்த வேலையெல்லாம் பண்றதுக்கு தான் உனக்கு சார்ஜ் வாங்குறானுங்க இது சிஎம்டிஏ பத்தி எவனுமே பேச மாட்டா இதெல்லாம் ப்ரோ இதெல்லாம் நாம பேசுறோம் நம்ம ஆண்டவரே இதுக்கு அகெயின்ஸ்டா பேசிக்கிட்டு இருக்காருங்க அரசை கேள்வி கேட்காதீர்கள் மக்கள் நொந்து போய் கிடக்குறாங்க அங்க போயிட்டு சும்மா போய் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி இமேஜ் எல்லாம் விட்டுருங்க ஜஸ்ட் ஒரு காமன் மேனா விட்டுருக்கலாங்க இது முயற்சி <laughs> 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 அதுக்கு வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் நான் எஸ் ஜி சூர்யா வர பிஜேபி நம்ம நண்பர் அவருக்கெல்லாம் நேற்று வந்து பெட்ஷீட் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பெட்ஷீட் வாங்கிட்டு போனார் அதெல்லாம் கொண்டு போய் ரொம்ப யார் யாருக்கு தேவையோ அங்கெல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டு தினம் தினமே சாப்பாடாக்கி உள்ளே வந்து போய் ஒரு வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதிமுக வந்து ரொம்ப பேசுனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு வேலை பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து என்னென்னா கமெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணுறாங்க அதிமுகலாம் இதில் வந்து பெருசாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கலாம் அங்கேயும் அதே தான் போய் எல்லா பெட்ஷீட்டை போட்டு படுத்து தூங்கிட்டாங்க இந்த அங்க ஐடி விங்கு அந்த திமுக ஐடி விங்கு விட்டுருங்க அதிமுக ஐடி விங்கு ஒன்று இருக்கு இவ்வளவு டிசாஸ்டர் நடக்குது நீ உட்காந்து இங்க மீன் போடுறதுக்கு பதுவா கரெக்டா கொண்டு போய் சாரி சாரி டு இன்ட்ரப்ட் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்ரிசியேட் பண்ணிக்க முடியும்ன்றதுனால நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல தீபிகான்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க தீபிகா வெங்கட செல்வம் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்களும் சரியான ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க ஸோ யாராவது அப்ரிசியேட் பண்ண முடிஞ்சா போயிட்டு அப்ரிசியேட் பண்ணி அரௌண்ட் டூ லேக்ஸுக்கு அவ அவங்க ஃபண்ட் இல்ல நிறைய பேரு நிறைய பேர் நிறைய பேருங்க கண்ணுக்கே தெரியாம இந்த வீடியோ கேமராக்கள் எல்லாம் கூப்பிடாம டொனேஷனுக்கெல்லாம் அவங்க அவங்க போய் அஜித் சார் நிறைய பண்ணிருக்காருங்க உங்களுக்கு என்ன லிஸ்ட் வேணுமா அதாவது என்னன்னா ப்ரோ இந்த கண்ணகின்னு ஒரு படத்துக்கு இன்னைக்கு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க எப்படி ஒரு இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் அதுல உள்ள அசோசியேட்டா இருக்காங்க ஸோ கூப்பிட்டுருந்தாங்க இப்போ ஃப்ரைடே பாருங்க நீங்க நீங்க நிச்சயமா சொல்றேன் உங்களை ஒரு மாதிரி இது எப்படி அந்த கருத்துக்கு அந்த சாமி இல்லைங்க 
டைரக்டர் போட்டிருந்தீங்கல்ல எஸ்எம் கிஷோர் அவரு யூடியூப் சேனல் முந்தைய நீங்க வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒழிக்கி விட்டுரும் ஒரு படம் ஒழிக்கி விட்டுரும் ஒரு மாதிரி நான் இது வரைக்கும் நாளைக்கு நாளைக்காகவும் ப்ரோ அதே உள்ள அந்த படம் கீழே இறங்குறதுக்கு நாளைக்காகவும் நான் எல்லாத்துக்கும் ரெக்வஸ்ட் பண்றது என்னன்னா தயவு செய்து உங்க வீட்டு பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு போங்க அதாவது அம்மாக்கள் யாராவது இருந்தா கூப்பிட்டு போங்க தே வில் ஃபீல் த பெயின் ஆஃப் தட் உமன் இன் தட் மூவி அது அது நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு அது என்னன்னா இப்ப இப்ப நான் என்ன சொன்னாலும் எல்லாமே ஓவர் ஹைப்டா இருக்கும் தப்பா இருக்கும் பட் நான் ஏன் அந்த இதுல சொல்றேன்னா சரி நம்மளால இப்ப நீங்க பேசுறது கேட்டு ஒரு பத்து பேர் போய் டிக்கெட் புக் பண்ணீங்கன்னா சூப்பர் ஏன்னா ஒரு யங் ஃபிலிம் மேக்கர் உருவாகிறப்ப தாங்க சினிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இந்த வாழ்க்கணும் பாஞ்சு புது ஐலாண்ட்ஸ் உருவாகுது அந்த மாதிரி ஒரு யங் ஃபிலிம் மேக்கர் உருவானா அவங்க கூட வந்து ஒரு பத்து அசோசியேட் உருவாகுவாங்க பத்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவங்களுக்கு சான்ஸ் தரு ஒரு புது ப்ரீட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வந்து உருவாகுவாங்க நீங்கள் மாணவர்த்து கொடுத்த சப்போர்ட் தானே இன்னைக்கு லோகேஷ் கனகராஜ் லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து எடுத்தோடனே வந்து லீவ் எடுக்கலையே இப்போ ஒரு மாநகரத்தை வந்து அங்கீகரிச்சம் காட்டித்தானே அடுத்து கைதி அதுக்கப்புறம் தானே மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் தான் இல்லையோ ஸோ அதனால ப்ரோ ஆனால் இது நீங்கள் இரவன் நிழல் வரைக்கும் சொன்னது வரைக்கும் நான் அக்செப்ட் பண்ணேன் ப்ரோ இரவன் நிழல் நீங்கள் முன்னாடியே படம் ப பார்த்துட்டு டிக்கெட் புக் பண்ண சொன்னீங்களா அதுக்கப்புறம் அது சிலவங்களுக்கு வந்து சிலவங்க நாங்கள் சொன்னதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆமாங்க பக்கா வர சில பேர் கழுவி ஊற்றுறானுங்க அட ஒரு படம் ஆடா நீ போய் சொல்லு நான் என்னென்னா என் பர்செப்ஷனை நான் ஜென்யூனாக ஹார்ட்ல என்ன ஃபீல் பண்ணணும் அதை ஷேர் பண்ண முடியுங்க அது எக்ஸாக்டா எல்லாத்துக்கும் மேட்ச் ஆகுமா எனக்கு தெரியாதுங்க யாருக்குமே தெரியாது டு பி ஆனஸ்ட் நாம அனிமல் படம் எல்லாம் எனக்கு ப்ரோ ஆனா இன்னைக்கு அதான் எல்லாம் போ ப்ரோ இன்னைக்கு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா மேல் ஆயிட்டானுங்க புறம் பேரு அதெல்லாம் நீங்க ஆல்ஃபா மேல் டாபிக் போயிட்டு இருக்குதா சோ அந்த மாதிரிதான் சோ அதனால நான் அது நான் நான் அது இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ அனிமல் எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறக்காண்டி எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கக்கூடாதுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது எனக்கு தேவையும் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு என்னன்னா உனக்கு பிடிச்சதா ஓகே ஃபைன் எனக்கு அது ஃபிலிம் மேக்கிங்கா பக்காவா பிடிச்சிருந்துச்சு அனிமல்ங்கிறது எனக்கு அதுல இருக்கிற சித்தாந்தம் தான் பிரச்சனை அந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் எல்லாம் எவனாலையும் மேட்ச் பண்ண முடியாது சந்தீப் ரெட்டி வாங்காங்கிறவ அவ்வளோ பெரிய ஃபிலிம் மேக்கர் அதில் சித்தாந்தம் தப்பா இருந்துச்சு அது அதுதான் தப்பா இருந்துச்சு அதுதான் நமக்கு வந்து பிடிக்காம இருந்ததை தவிர அவன் ஃபிலிம் மேக்கிங் வந்து நான் ஃபர்ஸ்டே அதை சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரிவியூவில் கரெக்டாக அதை அதை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் ஐடியாலஜி என்ன மாதிரி சொல்றீங்க ப்ரோ என்ன மாதிரி தப்பா இருந்தது நிறைய இருக்குங்க மேல் சாவனிசத்தோட உச்சங்க அந்த படம் அது அது உட்காந்தது தான் அது உட்காந்து ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாம் கோழி மேக்ஸ் வாட் எவர் அது இப்போ பேச வேண்டாம் அது ஒரு டா இப்போ டாப்பிக்கும் இல்லை என்ன சொல்ல வரேன்னா கா இந்த மேல் சாவனிசங்கள் அது இந்த எதிர்நீச்சல் தமிழ் ஒரு சீரியல் போடுறாங்க அதுல அந்த ஒரு ஆதி குணசேகரம் இருக்காருல அவர் செம்மையா பண்ணியிருப்பாரு அந்த கேரக்டர் வந்து நமக்கு வந்து வெறுக்கணும்னே தோணாது அந்த மாதிரி ஒரு இதா இருக்கும் இது அனிமல் அப்படி இல்லை இல்லை ப்ரோ அது ரொம்ப ரொம்ப லேயர்டா கரெக்டா உள்ள கொண்டு போய் சொல்லியிருக்கானுங்க சரி என்னன்னா ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் அதுதான் ரொம்ப சிம்பிள்ங்க கண்ணகின்னு ஒரு படம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை வருதுங்க ஐ திங்க் ப்ரெஷோ வந்து ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கும் ப்ரெஷ்ன்னு இல்லைங்க ஜென்ரலா போய் பாருங்க வெளில வரும்போது ப்ரௌடா வருவீங்க இப்படி ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் தமிழ் இருக்காண்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கோட நீங்க வெளியில வருவீங்க அது உறுதி அதாவது வந்து உங்களுக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ்ட் அழுகாச்சு இல்லை அந்த அந்த படம் இல்லை அது ஐயோ அழுதே ஆகணுமே ஐயோ அழுகிறாங்க இல்லை அந்த அது இல்லை இது வந்து ஜென்யூனா ஒருத்தன் ஹார்ட்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஒரு படம் அது வெளில வரும்போது அது நீங்க சொல்லுங்க நான் நான் வெள்ளிக்கிழமை பேசுவோம் நான் வெள்ளிக்கிழமை நைட் பேசுவோம் எல்லாத்துக்குமே <laughs> 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 பட் கண்ணகி வில் பி சம்திங் வெரி 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 டிஃப்ரெண்ட் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இருபது நிமிஷம் பிடிக்காது படம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்ல ப்ரோ இது இது எது மாதிரியும் இருக்காது அதான் அதான் சொல்றேன் இது வந்து இதோட பேரல்ஸ் வந்து நீங்க எது கூட டிரா பண்ண முடியாது சித்தா மாதிரியா இல்ல வந்து ஒரு போர் தொழில் மாதிரியா அது எதுவுமே இருக்காது இது தனி ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் இது வந்து தனியா ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் பாத்துட்டு வெளில வரும்போது அது இங்கிருந்து இது ஒரு ஜானராவே கிரியேட் ஆகும் அது அதை எப்படி நான் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்
அந்த மாதிரி அவ்வளோ எழுதியிருக்க மாட்டாங்க பையன் வந்து அவ்வளோ உழைச்சிருக்க மாட்டாங்க நான் கேட்டேன் எவ்வளோ எவ்வளோ எத்தனை வருஷங்க என்ன கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு வருஷம் இந்த இந்த டிராஃப்டிங் பண்ணியிருக்காப்பு அதுக்கு தெரியுதுங்க மேக்கிங்கா பயங்கரமாலாம் இல்லைங்க ஆனா படமா நீங்க பாக்குறப்ப அது ஒரு அது ஏற்படுத்துற இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி இருந்துச்சுங்க ஸோ என்னன்னா பைதவே சொல்றது இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் விளம்பரம் என்னன்னா ரோசோ விளம்பரம் வியாழக்கணம் கடை திறக்கிறோம் அதுல வந்து புதுசா பேண்ட் கிட்ல தச்சிருக்கிறோம் அப்பா ஸ்வெட் ஷர்ட் எல்லாம் வந்து கடைக்கு மட்டும் மொதல் அந்த ஒரு நாலஞ்சு நாள் பண்றோம் வாங்க உங்களை நம்பி நிறைய நிறைய வாடகை வாடகை வச்செல்லாம் இது வேனெல்லாம் வச்சு கடத்துற மாதிரி நல்லபடியா கடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாக்கி ஷோரூம் ரேஞ்சுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணிட்டேன் ஒரு தெகிரியும் தான் சரி என்னதான் ஆகுதுன்னு ஒரு தெகிரியும் தான் நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னு ஒரு தெகிரியும் தான் பண்ணியாச்சு வாங்க நிச்சயமா நல்ல துணிமணிகள் இருக்கும் வாங்க உட்க நான் வியாழக்கிழமை இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இருப்பேன் வியாழன் வியாழன் வெள்ளி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் வியாழன் இருப்பேன் அப்புறம் வெள்ளி படம் பார்க்க போயிருவேன்னு நினைக்கிறேன் வியாழன் நிச்சயமா இருப்பேன் அப்புறம் சனிக்கிழமை அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி பிளான் ஒரு ஒரு வாரம் கடையிலேயே உட்காந்து கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வெல்கம் பண்ணி ஃபன் பண்ணலாங்கிற ஒரு பிளானு ஸோ வாங்க நீங்கள் யார் வந்தீங்கன்னா சரி வாங்க வந்து உங்கள் ஐடியாஸும் தாங்க எப்படி வேறு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் கடையில் என்னென்ன வேறு விஷயங்கள் பண்ணலாங்கிறது ஐடியா தாங்க அண்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஐ ஆஃப் மை ஹார்ட் என்னென்னா அவினாசியில் கடை ஆரம்பி பண்ணலாம் கனவுலி எந்த கனவுலையும் நான் நினைக்கல காட் இஸ் கைண்ட் நீங்கள் எல்லோரும் அதை விட பயங்கர கைண்ட் ஆக்சுவலாக எனக்கு இதை விட என்னென்னா அம்மா அப்பா பயங்கர ஹாப்பி அவங்கள வந்து அது அது அந்த அந்த கிக்கு காண்டி இது எல்லாமே பண்ணலாம் அம்மா தான் திறக்கிறாங்க கடையை நான் யோசித்தேன் செலிபிரிட்டி கிலிபிரிட்டின்னு இப்போ யோசித்தேன் அம்மாவோட என்ன செலிபிரிட்டி அவ்வளோதான் அதான் யோசித்தேன் அம்மா செலிபிரிட்டி அது போக யாராவது கஸ்டமர் அப்போ வந்தாங்கன்னா கஸ்டமரையும் சேர்ந்து ரிப்பர் கிட்ட சொல்ல வேண்டியதான் பூஜை கீதை என்னங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்பா வந்து தேங்காயை உடச்சி ஒரு சும்மா வளர்க்கும் போல் எப்போவுமே பண்ணுவோம் அதை பண்ணி விடுங்கப்பா என்னத்துக்கு என்ன பூஜை என்ன நான் மனசுல வைப்ரேஷன் இருந்தா போதும் நல்ல வைப்ரேஷன் இருந்தா போதும் அதுக்கப்புறம் மேபி ஃபர்ஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீஷன் அப்போ வேணா மேபி ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயமா ஏதாவது சூப்பரா ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் வேணா செமையா கொண்டாடிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஸோ இப்போதைக்கு இதான் பிளான்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதான் திருப்பி சொல்ற ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா வார்த்தைகளால் அதை டெஃபன் டிஃபைன் பண்ண முடியல ஏன்னா எவ்வளோ ஏன்னா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரச்சனை திரும்பி பார்த்தா அவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சு ஒரு மூணு வருஷம் உழைச்சேன் பயங்கரமாக பட் ஆனால் அதை விட நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்க என்னோடய பிள்ளைகள்லாம் நீங்கள் எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டீங்க நான் சில இதெல்லாம் தையல் ஓட்டம் வரும் சில மிஸ்டேக்கோட பீஸ் அனுப்புவேன் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு திருப்பி அனுப்பிச்சு டே தொலைஞ்சு ஓடா ஒழுங்காக பண்ணுறா அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தீங்க அதோட ரிசல்ட்டு தான் இது அடுத்த வருஷங்கிறப்ப நான் இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட் என்னவோ அதை நான் பண்ணிடுவேன் உறுதியாக அந்த அளவுக்கு வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ அடுத்த வருஷங்கிறப்ப யூ வில் ஃபீல் ப்ரௌடு கண்டிப்பாக இது நம்ம பிராண்டா அப்படின்னு நீங்கள் ஓன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ நன்றி நண்பர்களே நன்றி நாளைக்கு நாளைக்கு ஒரு பிஸி டே போய் படுத்து பற்றையை போடுவோம் போட்டு காலையில் போய் இந்த இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ நடத்துவோம் தேங்க்யூ நண்பா தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரோ டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டே டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துடலாம் டிஸ்கவுண்ட் வாங்க டைம் பாஸ்லேருந்து யார் வந்தீங்கனாலும் சரி டைம் பாஸ் பேஸ் சொன்னீங்கனாலே போதும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும் உண்டு வெரி சிம்பிள் நீங்கள் உங்களுக்கு கீ வேர்ட் டைம் பாஸ் பேஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் மேட்ரு வாங்க யார் வந்தீங்கனாலும் சரி அது உறுதியாக உண்டு வந்தீங்கன்னா காஃபி டீ உண்டு என்ன கேட்டீங்களாலும் உண்டு சரக்கு சரக்கு தர முடியாது ஆமாக்கா இருக்கிறதே இருக்காங்க கார்த்தி ஏதாவது ஏதாவது தரல ஏதாவது வந்து மரியாதை குறைவா நடத்துறேன்னு கார்த்தி வரன்னு சொல்லியிருக்கான் மேபி வியாழக்கிழமை இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த ஏதாவது ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப வா கார்த்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாங்க எனக்கு செலிபிரிட்டிஸ் நீங்க தான் இருக்கீங்க நான் புதன்கிழமை கிளம்புறேன் புதன்கிழமை நாளைக்கு இன்டர்வியூஸ் நாளானிக்கு ரெண்டு நாள் ஷூட்டு இந்த படம் சின்ன ஒரு படம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அது ரெண்டு நாள் ஷூட்டு ஸோ செவ்வாய் புதன் ஷூட்டு முடிச்சுட்டு புதன் சாயங்காலம் அப்படியே கிளம்பி ஊருக்கு நைட் ஒன் நைட்டா ஊருக்கு போயிட்டு அப்புறம் காலையில ஷாப் ஓப்பனும் அங்க போய் உட்கார நன்றி நண்பர்களே Thank you. Thank you for everything. See you all. Good night. Happy birthday